ሰላም ጤና ይስልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ትላንትና ግንቦት 21 2011 ዓ.ም ተመረት በአብራሪው ብቃት የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ሊደርስ በት ይችል ከነበረ አደጋ መትረፉን የናይጄሪያ ሚዲያዎች እየገለጹ ይገኛሉ ዜናው ትላንት ቢፈጸምም ከዛሬ ድረስ በደንብ አልተወራለትም ነበር ሁኔታው የተፈጠረው ትላንት ጠዋት ከጠዋቱ 3 ሰዓት አካባቢ ላይ ከቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ 393 ሰዎችን አሳፍሮ የተነሳው ይሄው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ETI 901 የቦይንግ ስሪት ሲሆን ቦይንግ 777 300 የሚባል ስሪት ነው ወደ ሌጎስ ያመረው ይሄ አውሮፕላን ሌጎስ ሊደርስ ሲል ያልታሰበ ችግር እንደገጠመው ነው የተሰማው በበረራው ላይ ተሳትፎ ተሳፍሮ የነበረው የናይጄሪያ የዜና አገልግሎት ዘጋቢ እንደመሰከረው ከአዲስ አበባ እስከ ሌጎስ የነበረው ያ5 ሰዓት በረራ ጤናማና መልካም የሆነ ምንም አይነት እክል ያልነበረው እንደሆነ ገልጿል ግን ባልታሰበው ኔታ አውሮፕላኑ በሙ በሙታላ መሐመድ አውሮፕላን ማረፊያ ሌጎስ ላይ ያለ ትልቅ አውሮፕላን ማረፊያ ነው ለማረፍ ሲሞክር ነፋስ ቀላቅሎ የሚጥል ዝናብ አውሮፕላኑን አጣጫውን አስቶ ከመጀመሪያ ማኮብኮቢያ ወደ ሶስተኛው ማኮብኮቢያ እንዲያርፍ ያስገደደውና በዛ ሁኔታ ወደ ማረፍ እንደረደራል አውሮፕላኑን አጣጫውን እንደሳተ የተገነዘበው አብራሪው ግን ወዲያው አውሮፕላኑን ወደ አየር እንዲመጥክ በማድረግ ሊደርስ በክ ከሚችለው አደጋ መታደጉን የተለያዩ የናይጄሪያ መገናኛ ብዙሃን ከአድናቆት ጋር ደግበውታል አብራሪው አውሮፕላኑን ካመጠቀው በኋላ በሌጎስ አየር ላይ ዲዞር ቆይቶ ከ20 ደቂቃዎች በኋላ በሰላም ያለ ምንም እክል እንዲያርፍ አርጎታል አውሮፕላኑ እንደገና ወደ አየር መጥቆ በሚዞርበት ወቅት ተሳፋሪዎቹ በጭንቀት መዝሙር ሲዘምሩና በጉልበታቸው ተንበርክከው ሲጸልዩ እንደነበር በመረጃው ላይ ተጠቅሷል ያው በቅርቡ ከተፈጠረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አደጋ ጋር ተያይዞ የብዙ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ይህ የአውሮፕላን አደጋ በአሁኑ ሰዓት ያሰጋ ስለሚመጣ ከዛ ጋር ተያይዞ ብዙ ሰው እዛ ውስጥ የነበሩ ተሳፋሪዎች 393 ይሄ እንግዲህ ቦይንግ 777 ከቦይንግ 737 የተለቀ አውሮፕላን ነው በመያዝም በቁጥርም እጅግ ብዙ ሰዎች ነው የሚዘው 393 ሰዎች ተሳፋሪዎች እንደነበሩበትም ተዘግቧል የናይጄሪያው አየር መንገድ የደንበኞች አገልግሎት ዳይሬክተር አብራሪው ያንን ርምጃ ባይወስ ድኖሮ ማኮብ ከቢያውን ስቶ የከፋ አደጋ ይፈጠር እንደነበር ተናግሯል ያ ማለት ከመጀመሪያው የማኮብ ከቢያ ስፍራ ሶስተኛው ላይ ነበር ለማረፍ የተገደደው በዚህ ባየር ጸባይ ምክንያት ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ የማኮብ ከቢያ የማረፊያ ቦታ ያልቃል ሊሆነ ሰዓት ላይ ለአውሮፕላኑ በቂ ግዜ በቂ ርዝመት አይሰጠው ማኮብኩቦ እንዲያርፍና በዛው ፍጥነቱ ደግሞ ሶስተኛው ላይ ቢቆይ ኖሮ ሙሉ ለሙሉ የመጋጨት የመከስከስ ወይ ከአንቱኑን የማኮብኩቦያ ስፍራውን ጥሶ የማለፍ እና አደጋ ሊፈጠር የሚችልበት ሁኔታ ነበርና እና ዳይሬክተሩ እንዳሉት አብራሪው ያብራሪው ችሎታና ለምድ ያለው በመሆኑ ነው እንጂ ችግሩን ወዲያው ለመረዳት በመቻሉ ያንን ለመቅረፍ የቻለው ግን ለምድና ችሎታ ባይኖሮ ኖሮ አስከፊ አስከፊ አደጋ ሊፈጠር ይችላል እንደነበር ተናግሯል ከተሳፋሪዎቹ ውስጥ በአፍሪካ የነጻ ንግድ ስብሰባ አዲስ አበባ የተገኙት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ኦባሳንጆ አዲባዩ ነበሩበት ና ሚስተር ኦባሳንጆ ከክስተቱ በኋላ ለፕሪሚየር ታይምስ ለሚባል ጋዜጣ እንደተናገሩ ችግሩ ጋዜጣ ያነበብኩ ነበር ካጠገቤ የተቀመጠው ሰው አንተ ያስጨንቀህም ሲል ጠየቀኝ ብቸነቅ ምን አመጣለሁ ብዬ መለስኩለት ይላሉና ያው እንግዲህ የራሳቸውን የጭንቀት ስሜት ለመዋጥ ያረጉት ነገር ይሆናል ብለን እናስባለን መቼም ሰው ሆኖ ማይደነግጥ የለም ግን እሳቸው ያረጉት ነገር የሚገርም ነው በዛ አይነት ውጥረት ውስጥ ጋዜጣ ያነበቡ እንደነበር ተናግሯል ሁሉንም ነገር ለእግዚአብሔር ትቻው አልኩት ይላሉ አጠገባቸው ያለው ሰው 
ኦባሳን ጆ አውሮፕላኑ መሬት ከነካ በኋላ እንደገና ወደ አየር መነሳቱን አብራሪው ቅርታ እንደጠየቀና እንደገና እንደሚያሳርፍ እንደነገራቸው አስተውሷል ያው በመገናኛ ማለት በውስጥ መገናኛ አውሮፕላኑ ለማረፍ አልቻልንም መልሰን አርፋለን ብሎ ያው ፓይለቱ ለተሳፋሪዎቹ እንደሚገልጸው ማለት ነው በሰላም ሲያርፍም የሃውሮ ፕላን ሁላችንም አጨበጨበን ብለው ተናግሯል በርግጥ እንኳን ይሄን ያልሆነ አደጋ ከመከሰት ተረፉን ላለን ከነበረው አሁን ይሄን ሰሞን ካለው የሃውሮ ፕላን አደጋና ግርግር ጋ የማይሁን ዜና ነበረ አየር መንገዱ አብራሪ ለካፒቴኑ እጅግ ትልቅ ወድስ ተደርጎለታል ናይጄሪያ ሚዲያ ላይም እኛም ይሄን ለዚህ ትልቅ ስራው እና መሰገነዋለን አይ ሆፕ እንግዲህ ትልልቅ መገናኛ ብዙሃን እና ፋና እና ኢቢሲ ይሄንን ያብራሪ አግኝተው እንትኑን ለምዱን ቢያካፍል ማንነቱ ቢታወቅ ብዙ ጥሩ ነው ማለት የኛን ነገር ማወደስ እና ማንሳት ቆንጆ የሆነ ነገር ጥሩ ባህል ነው ብለና አስባለን የነበረን ዜና ይሄ ነው በሚቀጥለው ስክሪን ጋር ናይ ደሞ በሰላም ቆዩ እና መሰግናለን ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ወማድረክ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን